హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మ్యాటర్ ఏంటంటే మన యూనివర్సిటీ గురించి డీటెయిల్గా వీడియో చేస్తున్నాను అండ్ మ్యాక్సిమం నేనైతే నీ కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అన్నీ మీకు ఈ వీడియోలో అయితే మీకు ఇస్తాను మెయిన్లీ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏం చెప్పాలంటే ఏం లేదు ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో మన యూనివర్సిటీ నుంచి డీటెయిల్స్ మొత్తం నేను ఒక పేపర్ రాసుకుని వచ్చాను ఎందుకంటే మనకి అన్నోన్ అయి పాయింట్స్ సరే ఫస్ట్ మన యూనివర్సిటీ నేమ్ వచ్చేసరికి పిట్స్ బర్గ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మన క్యాన్సర్స్లో ఉంటుంది అండ్ పిట్స్ బర్గ్ సిటీ ఏరియా వచ్చేసరికి టూ ఫిఫ్టీ యాకర్స్ అంటే యూనివర్సిటీ మొత్తం మనకి టూ ఫిఫ్టీ యాకర్స్లో ఉంటుంది ఈ కాలేజ్కి రావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఐ ట్వంటీ వచ్చినాక అట్ సారీ ఐ ట్వంటీ రావాలంటే మీకు అడ్వాన్స్ డిపాజిట్ చేయాలి అడ్వాన్స్ డిపాజిట్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంటుంది ఒక డేట్ ఇస్తాడు ఆ డేట్ ముందులో ఒక గడితేనేమో ఎగ్జాక్ట్ అదే ఏమో ఉంటుంది అండ్ ఒకవేళ కనుక మీరు అడ్వాన్స్ డిపాజిట్ లేట్ కడితే అమౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ మీకు కట్టింది అయితే అడ్వాన్స్ డిపాజిట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అంటే మాకు అప్పుడు ఎంత అయిందంటే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ అనుకుంటున్నా నాకు అయినట్టు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ అయింది నాకు అండ్ మెయిన్లీ యూనివర్సిటీ అంటే సెక్యూరిటీ ఉంటుందా ఉండదా అంటే క్రైమ్స్ మనకి చూస్తున్నాం కదా క్రైమ్స్ ఎలా అవుతున్నాయో ఇంకా క్రైమ్స్ ఉంటాయో ఉండవా అంటే మీకు క్లారిటీ ఏంటంటే పిట్స్ బాక్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో క్రైమ్ రేట్ జీరో పర్సెంట్ ఇక్కడ క్రైమ్ రేట్ అనేది జీరో పర్సెంట్ అండ్ దొంగల భయం అనేది అసలు ఇక్కడ అవసరం లేదు ప్రశాంతంగా పనికొచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఇక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ మీకు ఎక్కడ చూస్తే ఎక్కడ ఉండదు ఇక్కడ కిల్ రేట్ కూడా ఐ మీన్ క్రైమ్ రేట్ జీరో పర్సెంట్ నేను షాక్ అయ్యా ఫస్ట్ ఇది నాకు క్రైమ్ రేట్ పర్సెంట్ జీరో అని ఉన్నాను కానీ నిజంగా జీరో పర్సెంట్ క్రైమ్ రేట్ అనేది అసలు క్రైమ్స్ అనేవి అసలు లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకు పోలీసులు వితిన్ టూ మినిట్స్లో మన దగ్గర ఉంటారు అండ్ ఇంకో యూనివర్సిటీలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ స్తంభం ఉంటుంది ఆ స్తంభం బ్లూ కలర్ లైట్ వెళ్తూ ఉంటుంది బ్లూ కలర్ లైట్ వెలుగుతూ ఉంటుంది అది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ బటన్ ఆన్ చేయగలని కింద పోలీసులు విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మీ ముందు వచ్చి ఉంటారు అంతా సెక్యూరిటీ ఇక్కడ అండ్ నైట్ కనుక మీకు వెహికల్ లేదు మీరు ఎక్కడైనా స్టక్ అయిపోయారు నైట్ వెంటనే యూనివర్సిటీకి గస్ బస్ ఉంటాయి గస్ బస్గా యూనివర్సిటీకి బస్సెస్ ఉంటాయి గస్ బస్ అనుకుంటాను అండ్ ఆ గస్ బస్ వచ్చి మీరు పిక్అప్ చేసుకోండి ఆ పిక్అప్ మీ ఎక్కడ దిగాలో అక్కడికి వెళ్ళి డ్రాప్ చేస్తుంది అండ్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఫేవరెట్ పాయింట్ ఇదే అండ్ ఆ టైమ్స్ పార్ట్ టైమ్స్ విషయానికి వస్తే ఆఫ్ క్యాంపస్ అనేది ఇక్కడ ఇల్లీగల్ ఇక్కడ అసలు ఆఫ్ క్యాంపస్లో పార్ట్ టైం చేయాలి అన్న ఆలోచన ఉంటే మైండ్లో తీసేయండి ఫస్ట్ చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే ఆఫ్ క్యాంపస్ చేసి ఒక బెనిఫిట్ ఉంది మనకి ఫ్రీగా ఇండియా పంపించేస్తాను ఇండియాకి నో ప్రాబ్లం ఇంత కాస్ట్ పెట్టి మనం వచ్చాం కదా అదే కాస్ట్ పెట్టి ఫ్రీగా పంపిస్తాం మనకి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఆఫ్ క్యాంపస్ లో పంపిస్తే అండ్ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే ఆన్ క్యాంపస్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ అవర్స్ పర్ వీక్ అండ్ ట్వంటీ అవర్స్ పర్ వీక్ ప్రతి స్టూడెంట్కి తర్వాత అప్లై చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ట్వంటీ అవర్స్ పర్ వీక్ అండ్ మనీ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు ఎంత ఇస్తే అంత ఎయిట్ డాలర్స్ అవ్వచ్చు నైన్ డాలర్స్ అవ్వచ్చు టెన్ డాలర్స్ అవ్వచ్చు పర్ అవర్ అండ్ యూనివర్సిటీలో మనకి హెచ్బైజర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు మన యూ మనకు ఇండియాలో హెచ్ఓడీస్ ఏదైనా ఇక్కడ అడ్వైజర్స్ ఉంటారు అడ్వైజర్స్ మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలో వాళ్ళే మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు నేను వెళ్ళి ఈ సబ్జెక్ట్ చేస్తాను అంటే ఓకే బాగానే ఉంటుంది నీ చేయగలనో లేదో వాళ్ళకి క్లారిటీగా నువ్వు ప్రూఫ్ ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు నిన్ను ఈ సబ్జెక్ట్ చేయమంటారు నువ్వు చే నువ్వు ఏ విషయమైనా సరిగ్గా కన్నడ చేయలే పద వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇచ్చిన కోసం చేయాలి నువ్వు ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అడ్వైజర్స్ నేను పక్కా చెప్తాను అడ్వైజర్స్ స్టాఫ్ అనేవాళ్ళు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు కానీ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళ దగ్గర నిజ్జా నిజాయితీగా ఉండాలి మన ఇండియా లాగా అబ్ క్లాస్ బంగ్ కొట్టాలు అబద్ధం చెప్పడాలు ఇది ఏం నచ్చ వెళ్ళదు మీరు అలా చేయాలని ట్రై చేస్తే మాత్రం మా మాట లేకుండా గ్రేట్ ఎక్కిచ్చేస్తాం పక్క మేనే గుర్తు పెట్టుకుని పాయింట్ నెక్స్ట్ పిట్స్ బాక్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ క్లైమేట్ విషయం క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నిన్న నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే నిన్న మొన్న నే
ఆ టైంకి వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది డిపార్చర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నీళ్ళు రోడ్డు మీద పోదని అండ్ నేను మార్నింగ్ లేచి వచ్చేసరికి ఫుల్ ఎంత అసలు మీ షాక్ అయిపోయాయి నైట్ ఏమో పార్లీ నైట్ ఏమో రోడ్లు ఉన్నాయి కార్లు వెళ్ళట్లేదు అలా ఉంది మార్నింగ్ వచ్చేసరికి ఫుల్ ఎండ రోడ్ల మీద కార్లు వెళ్తాను అసలు క్లైమేట్ అయితే సరికి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలనుకుంది ఇక్కడ షాక్ అయిపోతారు ఐపీ టెస్ట్ ఇది మాత్రం ముఖ్యమే చెప్తున్నా ఐపీ ఎవరైతే మాస్టర్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది అడ్మిట్లో వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఐఈపీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఐఈపీ అంటే మనకి ఐఎల్స్ ఎలా ఇండియా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ రాగానే మీకు ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది ఓరియంటేషన్లో మీకు ఎగ్జామ్ పెడతారు ఆ ఎగ్జామ్ మీరు క్లియర్ చేస్తే మీరు సెమిస్టర్కి వచ్చరికి ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవచ్చు లేదు ఎగ్జామ్ కానీ క్వాలిఫై అవ్వలేదు క్వాలిఫై అవ్వకపోతే మీకు ఇచ్చే ఒక సబ్జెక్టే అండ్ మీకు మీకు అయ్యి ఆ ఎగ్జామ్కి మళ్ళీ క్లాసెస్ పెడతారు ఎప్పుడైతే తెలియని ఎగ్జామ్ ఉంది అయ్యి దానికి మళ్ళీ సపరేట్ క్లాసెస్ పెడతారు యూనివర్సిటీ అయితే మంచిగా ఉండేది డౌట్ అయితే లేదు అందరు అదే కొంచెం ఐఈపి ముందు జాగ్రత్త పడండి అకామిడేషన్ యూనివర్సిటీ అకామిడేషన్ వచ్చారు కదంటే మన వరకు అయితే మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ బిలో వరకు అని విన్నాను నేను మా ఫ్రెండ్కి అకామిడేషన్ చేసిన అక్కడ ట్వంటీ వన్ బిలో అని చెప్తారు ఫ్రెండ్కి కానీ నాకు మన తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అకామిడేషన్ అందరికీ ఉంటుందండి అయితే కాస్ట్ మాత్రం త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అలా పడుతుంది అకామిడేషన్ పర్ సెమిస్టర్ సెమిస్టర్ అంత అకామిడేషన్ మాత్రం కొంచెం హై పడుతుంది మన బయట ఆఫ్ క్యాంపస్ హౌసింగ్ కన్నా ఆన్ క్యాంపస్ హౌసింగ్ చాలా కాస్ట్ పడుతుంది మనం వెయిట్ చేయగలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు వెయిట్ చేయలేమంటే ఇక్కడ మనకి ఆఫీస్ ఉంటాయి ఆ ఆఫీస్లో రెండు లీజ్ తీసుకొని లీజ్ సెండ్ చేసి రెండుకు ఉండాలి ఎగ్జామ్స్ ఏమైనా రాయాలి ఎగ్జామ్స్ తీసుకునికి వస్తే మా యూనివర్సిటీకి టోపెన్ ఒక రాసి చేయొచ్చు అండ్ జూలింగ్ జూలింగ్ రాసి చేయొచ్చు ఐఎల్స్ ఏదైనా సింగిల్ ఎగ్జామ్ రాసిన ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అడ్మిట్ అవ్వచ్చు నేనైతే జూలింగ్ రాసాను జూలింగ్ అప్లై చేశాను వచ్చింది అండ్ నేను ఏంటంటే జిఆర్ఈ అప్లై చేశాను జిఆర్ఈతో పాటు జిఆర్ఈ ఫస్ట్ నేను జిఆర్ఈ రాశాను ఫస్ట్ జిఆర్ఈ రాసి అండ్ దెన్ జిలింగ్ రాశాను జిలింగ్ రాసి రెండు పెట్టాను నాకు వచ్చేసరికి స్కాలర్షిప్ ఫోర్ థౌసండ్ డాలర్స్ వచ్చింది నా ఫ్రెండ్కి వచ్చేసరికి ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్ వచ్చింది అండ్ కొంతమందికి సిక్స్ థౌసండ్ డాలర్స్ వచ్చింది స్కాలర్షిప్ అంటే స్కాలర్షిప్ అంటే ఏం బెస్ట్ అంటే సిజీపీఏ ప్రకారం బెస్ట్ యూనివర్సిటీలో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మీరు వచ్చిన తప్పుడు మీకు సైకిల్స్ ఉండవు సైకిల్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి మీకు కాలేజ్ వల్లే మీకోసం ఫ్రీ రైడ్స్ పెడతారు రెండు మూడు వ్యాన్లు ఇచ్చేసి అందులో మన సీనియర్స్ లీడర్స్గా మెన్షన్ చేసి ఐ మీన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే డ్రైవర్స్గా వాళ్ళు ఫ్రీ రైడ్స్ పెడతారు వాళ్ళు మాట మీకు ఏం కావాలో రైడ్స్ పెడతారు మీకు రైడ్స్ ఉంటాయి మీకు ఏ రైడ్ బ్యాంక్ రైడ్ ఉంటుంది బ్యాంక్ కావాలంటే బ్యాంక్ కావచ్చు లేదంటే వాల్మార్ట్ ఉంటుంది వాల్మార్ట్ రైడ్కి వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన సామాన్లు తీసుకోవచ్చు అండ్ మళ్ళీ డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి ఇంటి ముందు దింపుతాయి ఆ వ్యాన్స్ కూడా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాం డైరెక్ట్ ఇంటి ముందు తీసుకొచ్చి దింపి వెళ్తాయి పికప్ కూడా ఇంటి ముందు తీసుకెళ్తాయి కావాలంటే ద బెస్ట్ అంటే ద బెస్ట్ అనిపించింది నాకు ఇది వచ్చి రాగానే మనకి ఏం లేనప్పుడు తోర్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళే ఫ్రీ డైట్స్ తీసుకెళ్తాం నాకు కొంచెం నచ్చింది ఈ విషయం అయితే యూనివర్సిటీలో నెక్స్ట్ రూల్స్ విషయం అవుతాం రూల్స్ అంటారా చాలా స్ట్రిక్ట్ చెప్తున్నా చాలా స్ట్రిక్ట్ కాపీ పట్టడానికి లేదు అసైన్మెంట్ కాపీ కూడా అస్సలు లేదు అసైన్మెంట్ మీరు వేరే వాళ్ళతో రాయిచ్చారు అని తెలిస్తే గ్రేడ్ కనుక టోటల్ ఒక గ్రేడ్ తగ్గిపోయింది పూర్తి గ్రేడ్ తగ్గిపోయింది ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ మోటో ఎవరి పని మనం చేసుకోవాలి ఎవరి అసైన్మెంట్ వాటి రాసుకోవాలి ఎవరిది వాడు చేసుకోవాలి అది మెయిన్ ఇక్కడ ఇమ్యూనైజేషన్ అంటే వ్యాక్సిన్ లాంటిది యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ వేసుకొని రమ్మంటారు ఒకవేళ మీరు అక్కడ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోకపోతే నో ప్రాబ్లం ఇక్కడికి వచ్చాక ఓరియంటేషన్ రోజు వాళ్ళే తీసుకెళ్ళి వేయిస్తారు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ నో ప్రాబ్లం హాయ్ నా పెర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే స్మాల్ బాస్ అని స్పేస్ ఇచ్చి పద్మశ్రీ పిఏడి ఎంఏ ఎస్ఆర్ఐ అని టైప్ చేసి డబల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఫైవ్కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ప్లీజ్ వర్క్ ఫర్ మీ థ్యాంక్